صباح الخير احبائي واعزائي مع قناتكم قناة الملك والامير القناة التي تعشق كل جماهيرها نأسف لما يحدث هذه الايام <تصفيق> يعني من الجو الوحش الجو البارد ولكن ربنا لي هدف في هذا كل اللي بيحصل الحقيقة قناتنا قناة الملك والامير بتعتز بكل شخص وكل تعليق بيتقال احنا بنحترم كل اراء الناس سواء مسيحي مسلم يهودي بوزي كل واحد يقول رأيه مدام هو بيقول رأيه باحترام في القناة لكن كل اللي احنا عايزين نقوله ان احنا قناة مسيحية عايز تدعو وتبشر بدينك مفيش ادنى مشكلة بكل ادب وبكل تهزيم اللي هيسمع لك يسمع لك واللي هيرفض لك يرفض لك بدون اهانة او شتيمة من كلا الطرفين مسموح تقولوا تعليقاتكم بس بدون تجريح واهانة للغير السيد المسيح علمنا قال لنا علمنا المحبة علمنا السلام حبوا بعضكم بعضا باركوا لعينيكم حبوا اعداءكم كل حاجة والتبشير بالكلمة وليس بأي ليس بألفاظ جريحة ولا بسيف ولا بسلاح ولا بأي حاجة خالص بشر بالكلمة انه حتى نزل من سماء وتهان وتضرب وتشتم وتدفع ليه وكل الكلام ده وطبعا في عقول مش هتصدق ازاي الله الخالق الله الكبير قوي ينزل على صورة انسان ويتشتم ويتف ويتهان دي كل واحد ويه عقيدته دي عقيدة الاخوة المسيحيين اللي انا منهم وكل واحد اللي يصدق يصدق الله بشر باناجيله المقدسة اللي هو الانجيل الواحد المهم النهاردة هنتكلم عن مجموعة مواضيع رائعة رائعة من الغاية خليك معايا لحد اخر الفيديو وانت هتستمتع بحقيقي بحقيقي ناس بتطالبني ان انا اتكلم بالعمية انا بقرأ مقالات المقالات دي عبارة عن هي فيها لغة جزء من العمية وجزء من يعني اللغة العربية صرخة واستغاثة اسرة المسيحية من اجل ابنتهم المريضة بالسرطان ماذا فعل صرخة اسرة مصرية من اجل ابنتهم ايفا كمال الام والزوجة يبلغوا من العمر 36 سنة مريضة بالسرطان اللي أصيبت به في عمودها الفقري فسبب لها الشلل وانتشر في الكبد والقفص الصدري وحالتها أصبحت خطرة جدا وتم رفض استقبالها في المستشفيات الحكومية بسبب تأخر حالتها قامت أسرتها دخولها إلى مستشفى خاص والمستشفى دي مصاريفها طبعا إحنا عارفين المستشفيات الخاص غالية جدا جدا وأسرتها غير قادرة عليها واستغاث الأستاذ هاني ميلاد بالسيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمساعدة زوجته ومعالجتها من المرض الخبيث على نفقة الدولة وقال من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استغاث للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولأي دكتور كبير ولأي ذو نفوس في البلد المساعدة والقبول للمواطنة وقال إيفا كمال بالمعالجة إن أنا بيطالب انها تتعالج على نفقة الدولة عشان بتعاني من انتشار المرض الخبيث وهو من نوع نادر في انحاء جسمها ورفضت المستشفيات الحكومية انها تقبلها لان مفيش مكان ارجو النظر اليها بعين الرحمة والتواصل بجزها الاستاذ هاني ميلاد 0122-132-1809 احنا من خلال قناتنا دي بنقول يا جماعة ارجوكم ارجوكم نبشر بهذا الكلام طيب يعني ريت ننشر هذا الكلام عايزين الكل يطلب ويصلي من اجل ايفا محتاجين صلاة محتاجين طلبة من القلب نطلب من القلب ونقول يا رب اتمجد ومد يمينك واصنع مع ابنتك وري مجد خليه يقولوا ان ما فيش زيك خلينا نشعر انك انت الاله الاول هو الاله الاول والاخر وانت القوي من غير ما يثبت لنا الله العلاج الله بيعمل كل ما هو لينا. عشمانين في رحمتك يا رب وحنيتك على الكلاء على الاخت وانها ترجع وتقوم تاني باسمع صلاتنا وصراخنا مناش غيرك انت هو الطبيب صلوا من فضلكم الصلاة تصنع المعجزات ايها الرب الطبيب الاعظم اليك نأتي بكل سقاء وتواضع واثقين بعظمة رحمتك وعمق حنانك بالاخص على المرضى والمتألمين نضع بين يديك ابنتك المريضة ايفا وابنك ماركو اللي مرمي في مستشفى دار الشفاء بسبب اصابته خلال سيارة 
رغينا من جهالك أن تلمسه بيدك وتلمس الأخت إيفا بيدك الحنينة لمسة الشفاء فقد قلت تعالوا إلي أيها المتعبين وصقل الأحمال وأنا أرحكم وهم يا ربي جايين وبيطلبوا منك إنك وإحنا بنصلي لك يا ربي راجينا منك إنك تصنع الرأفة وتعمل كل ما هو صالح من أجل هؤلاء المرضى في خبر بقى يعني كمان خد من السوشيال ميديا أكتر من حده أنا عن نفسي خبر هو مش جميل ومش حلو ومش بحب أتكلم عنه لكن هو أصبح الترند على مستوى اليوتيوب إلهام شاهين تطالب بالتقدم ببلاغ للنائب العام لمنع فيلم أصحاب ولا أعز المثير للجدل إلهام شاهين بتقول مسؤول بتخاطب مسؤول بمجمع البحوث وتطالب بتقديم بلاغ للنائب العام ضد أصحاب ولا أعز ناشدت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات المعترضين على فيلم مثير للجدل في الفترة الحالية بأن يتوجهوا باعتراضاتهم للنائب العام في صورة بلاغات متعددة لمنع هذا الفيلم وقالت إلهام شاهين في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة الفيلم اللي أحدث هذه الضجة الهزيلة بدلا من أن تكتب اسم الفيلم هنا أو في أي مكان يساهم في نشره وإشاعة الفاحشة اكتبوا في بلاغ للنائب العام <تصفيق> يساهم في منعه ومنع شبكة الفساد يا أخت ده هي منشور في قناة مش مصرية وخلونا نقول للعالم المصريين أهم أقرأ أيضا أن المجموعيون ترجمة تاريخية مفصلة للبحوث الإسلامية بمعرض الكتاب وكان فيلم أصحاب ولا أعز قد تعرض لحملة من الانتقادات وبيطالبوا بإبطاله ولكن كان هناك من يدعمون الفن وقاموا بمساندة الفنانة منى زكي خاصة بعد الهجوم عليها الكبير بين هذا وذاك كانت أزمة أصحاب ولا أعز لتخرج نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين يدعم الفنانة منى زكي بيبرر موقفها بضرورة احترام حرية الفن لتخرج الكثير من الشخصيات الداعمة لقرار للنقابة وفي مقدمتهم الفنانة إلهام شيد اللي أعلنت موقفها بتقول إيه <تصفيق> إن ما قدمته منى زكي هو أقوى أدوارها الفنية وإن العمل جيد فنيا وقالت إن تلك الشخصيات موجودة في واقعنا العربي حتى لو كانت نسبة ضعيفة جدا لكنها موجودة ومن حق الفن أن يتناولها وهكذا كان نفس رد الفعل الإعلامية لميس الحديدي اللي شكرت نقابة المهن التمثيلية على بيانها لدعم منى زكي، أما الفنانة سوسن بدر أكدت إن منى زكي قيمة فنية كبيرة وصاحبة مشوار عظيم في دعم مباشر لها، أما الفنانة عصالة فقالت لقد استمتعت بالفيلم وبتلك الفنانة الاستثنائية منى زكي حقيقي ممثلة رائعة وفنانة عظيمة. وقالت الفنانة نشوى مصطفى للأسف نحن لا نستطيع أن نختلف بهدوء حقيقي حزين على هذا الجدل لأنه يثبت دوما أننا ما زلنا نعيش في عالم ثالث ما المانع في الاختلاف بنا في وجهات النظر ولكن باحترام دون تجريح وعلى صعيد آخر انتقد الإعلامي تامر أمين العمل بأنه يتبنى نشر زواهر غريبة عن مجتمعاتنا العربية أنا أؤيدك يا أخي تامر مضيفا أنه كان يجب على صناع الفيلم مع احترام الكامل لهم مراعاة التقاليد المجتمعية والتنبيه بأن هناك من يريد دس السم في العسل لمجتمعنا المصري والعربي وأن الفائز الأكبر بهذا الجدل هو منصة اللي هي نتفليكس لأن ما حدث دعاية مجانية لأعمالها الكلام ده حقيقي وأول مرة الأخ تامر أمين يقول كلام ناطق وصادق من القلب وأنا أؤيد هذا الكلام يا جماعة احنا كده بنسبة ان المثالية انها موجودة يعني هنرجع لسدوم وعمورة وربنا وعدنا انه مش هيقرر انه يعمل يعني الطفان تاني لسدوم وعمورة وينهي العالم بس احنا كده بنصير غضب الهي اكثر اباحية لمشهد محذوف لمنى زكي في اصحاب ولا ايه المقصد من ظهور 
الاندر وير انك تخلعي الملابس الداخليه اثارت الفنانه منى زكي حاله من الجدل الشديد خلال الايام القليله الماضيه بسبب مشهدها الجريء في فيلمها الجديد اصحاب ولا عز بعد ان تم عرضه على منصه نتفليكس الالكترونيه ولكن كانت المفاجاه ان هناك مشهد اخر اكثر جراءه تم حذفه من ضمن مشاهد الفنانه منى زكي حيث يعد فيلم اصحاب ولا عز هو النسخه العربيه من الفيلم الايطالي الشهير اللي هو بيرفكت بيرفكت سترينجرز ورغم ان الفيلم يعتبر نسخه منقوله الا ان هناك مشهدا شخصيا من منى زكي اكثر جاء من مشهد خلع ملابسها الداخليه لم ينفذه صناع النسخه العربيه لا تم نسخ يا استاذي وهو ان الزوجه تضطر الى ان تخلع ملابسها الداخليه امام الجميع لتثبت لجميع الحاضرين بتحدي شديد لاثبات ان زوجها مثلي الجنس ولكن هذا المشهد لم يتم تنفيذه بالنسخة العربية مراعاة للعادات والتقاليد ولكن لا انا بقول انا شفت جزء من المشهد من الفيلم يعني احد اصدقائي ورهوني وكان بقوله لا ما حصلش فقال لي لا حصل ووراني المشهد وهي بتخلع ملابسها الداخلية بيان عاجل من نقابة الممثلين وتقديم بلاغ بسبب اصحاب ولا عز على هذا اليوتيوبر هو انت مش قادر على الحمار تقدر على البردعة هو مال اليوتيوبر قررت نقابة الممثلين المصريين ان تتخذ موقف جاد بحق اليوتيوبر المصري احمد وجيه حيث قامت بتقديم بلاغ للنائب العام ضده تتهم فيه بالاساءة للفنانين المصريين ولنقابة الممثلين من خلال قناته على اليوتيوب واصدرت النقابة بيان صحفي اعلنت خلاله تقديمها ببلاغ للنائب العام ضد احمد وجيه في حين أكد شعبان سعيد محامي نقابة الممثلين خلال البيان بأن أشرف زكي فوجا بانتشار فيديو على موقع اليوتيوب من اليوتيوبر المسمى أحمد وجيه بتاريخ 21 كانون الثاني ويعمل على ترويج الشائعات والإساءة لعدد من الفنانين وفق النيوز ولفت سعيد إلى أن المدعى لي أساء إلى نقابة المهنة التمثيلية إذا وجع عدة ألفاظ تعد طعنا في الأعراض إزاي؟ ومنها حملة الوسط الفني أو جملة للوسط الفني إنه لا يوجد فيه ما يسمى بالاحترام. طب هو يعني مش عارف أقول هو <تصفيق> كده قال حاجة غلط الله أعلم. ويخلعون الملابس الداخلية أمام العامة وكلهم بيفضلوا محترمين إلى أن يرفع المنتج الأجر شوية فتبدأ تخلع حتة حتة. وأضاف شعبان سعيد في البلاغ المقدم من أشرف زكي أن أحمد وجيه سب عدد من الفنانين بزيادة الفيديو. ونشر وروج أخبار كاذبة عنه. وزعم ان بعض الفنانين يقومون بامور خادشه ومسيئه لهم ولنقابه المهنه التمثيليه بتهم بتهمه التشهير وسب وقص وطعن في الاعراض مما يسبب في اضرار ماديه وادبيه جسيمه من جهتها اعلنت المهن التمثيليه في مصر اليوم الاثنين دعمها وتضامنها الكامل مع صناع فيلم اصحاب ولا اعز عقب حاله من الجدل التي اثارها الفيلم لا سيما الهجوم العنيف على ممثلي الفيلم وعلى رأسهم المصرية منى زكي اللي أنا كنت بحترمها وتعرض الفيلم وصناعه منذ عرضه على منصة نتفليكس للأفلام العربية مساء الخميس الماضي لهجوم كبير بسبب محتواه الجريء وأكدت نقابة الممثلين في بيان تضمنها الكامل مع صناع الفيلم ضد الهجوم الذي اعتبرته غير مبرر بتشدد على ان الحفاظ على حرية الابداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء اساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه يعني انت تدافع عن المثلية الجنس وتدافع عن قلة الادب وتقول ده حرية الله اعلم وقالت نقابة الممثلين ان النقابة لم تقف مكتوفة الايدى امام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنوية لاي فنان مصري والنيل منه وتابعت النقابة نقيبا وأعضاء بكل دقة كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الآراء من شخصيات سياسية منفردة أو ممثلة لأحزابها وجميعها ظهرت حول العمل الفني فيلم أصدقاء ولا عز اللي شاركت فيه بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة وقالت قائلة نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة على ثوابت أساسية أهمها الحفاظ على حرية الإبداع مشيرة إلى أنها 
لم تقف مكتوبة الأيدة أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه أو مخرجيه أو فنانيه وتابعت ستقوم بدعم الفن لهنا منها زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانا عضو النقابة وأكدت النقابة على حرصها على القيم الأصيلة للمجتمع المصري هو أنت كده بتحرص على القيم ما علينا مشددة على أن دور الفنون والقوة الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة قضية المستي جيمس آه وأنت دك نقوص الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعا وشددت النقابة على الدور المحوري لمثل هذه الأعمال الدرامية حيث يتصدى فنانون مصر ومبدعوها بأعمالهم التي تكشف كثيرا من الظواهر السلبية في المجتمع وتعطي رسالة لتنبيه الجميع وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا حبيبي وعزيزي الحاجات دي بتوصل للأطفال بتوصل للشباب انت بترصد في دماغهم العقل الباطن كده بيترصد بالأفلام الإباحية ومثالية الجنس وممكن الولد يقول لك ايه طب ما أنا أجرب أشوف ايه اللي بيحصل ليه أرجوك طب ما بدل ما تنتشغل بالك بهذه الأفلام الإباحية والأفلام الصاغبة اللي بتزيء وتعمل إثارة جنسية ما تفكر في الفنانين اللي كبروا في السن وبدأوا يضيعوا وبدأوا يفلسوا وبدأوا يعني يوصلوا مراحل زي الفنان لطفي الأبيب اللي الناس عملت تشاع إنه هو مات وكل الكلام ده وإهدار وإهمال هؤلاء الفنانين أنا بقول لك يا أستاذ أشرف زكي أنت ليك الحرية الكاملة إنك تعمل اللي أنت عايز ترفع قضية تعمل تسوي لكن مصر لازم تكون كبيرة لازم تكون شعب مصر طول عمره كمسيحيين ومسلمين قريبين رب من ربنا إحنا منا بإيطاليا إيطاليا كلها مثالية الجنس إيطاليا الرجالة بتتجوز بعضيهم أرجوك احفظ احفظ يا رب مصر احفظها يا رب تعليق من بسمة وهبة عن فوز مصر على كوتيفوار ألف مبروك للمصريين ويا رب يكمل لهم ويحقق لهم الأمان على خير أنا كنت بحب الكورة لكن الكورة ما بتفيدنيش ولا بتديني هي بتدي لأصحابها المهم وجهت الإعلامية بسبة وهبة التهنئة للشعب المصري بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية أثر تخطي عقب نظير الإيفواري بركلات التجريح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي وقالت وهبة خلال تقديمها برنامج 90 دقيقة المزاع على قناة المحور الله أكبر ومصر دايما كسبانة قادرين ونعملها في عز الظروف الصعبة شعار المصريين قادرين ونعملها الواحد كان نفسه يفرح ومهما كانت التحديات والصعوبات هتلاقينا مؤمنين ان معدن المصر الاصيل ببيان بيبان وقت الشدة واضاف ان لعيب المنتخب الوطني كانوا ابطال ورفعوا راس بلادهم دول ولادنا اللي رفعوا راسنا وهم بيتحدوا ورغم ان الاداء لم يكن مرضيا في المباراة الماضية إلا أنهم لعبوا كرة جيدة وقدموا أداء رجوليا وحماسيا وفزنا على منتخب كوتيفوار العنيد بضربات الجزاء وتابعت ألف مبروك لمنتخب مصر ألف مبروك لكل المصريين وصلنا لدور الثمانية في بطولة صعبة وظروف صعبة وألف مبروك لكل اللاعبين إلا قدموا أداء رائعا وهزموا المشككين والدور على المغرب اللعب خسارة ومكسب ونتمنى أن نفوز على المغرب في المباراة المقبلة تمكن منتخب مصر من التأهل إلى الربع النهائي أمام أفريقيا بعد فوزه على كوتيفوار بركلات الترجيح في لقاء سمان ثم نهائي كاس أمم أفريقية 2021 المقامة في الكاميرون في من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل وهذا نقلا من جريدة غير رسمية رسميا الإعلان عن أجازة رسمية لمدة ثلاثة أيام موظفي الدولة والمصالح الحكومية مبارك شعب مصر لثورة 25 يناير رسميا الإعلان أجازة رسمية لجميع موظفي الدولة تبدأ من اليوم الخميس وحتى الخميس الجمعة السبت وما الجديد فهي أجازة الجمعة أكيد والسبت أجازة قرر مجلس الوزراء منح جميع الدولة 
أجهزة رسمية بأجرامات وفي المصالح الحكومية والهيئات العامة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية وكذلك جميع البنوك المصرية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام على أن يكون موعد الأجازة غد الخميس وذلك احتمالا بعيد الشرطة المصرية وتنضم الأجازة الرسمية مع عطلة نهاية الأسبوع الجملة الجمعة والسبت لتصبح بذلك ثلاثة أيام أجازة بأجر وبالتالي يعود الموظفون إلى عمله يوم الأحد المقبل يذكر أن الشرطة المصرية تحتفل مع شعب مصر العظيم بعيدها السبعين يوم الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام ليبقى هذا اليوم على مر التاريخ من أيام الخالدة في ذاكرة الأمة المصرية نظرا لما قدمه جهاز الشرطة من تصحيحات في سبيل أمن وأمان الدولة المصرية لقد لغي عيد الثورة هل حدث أم المقال هي اللي جهلت هذا الكلام ووقع يوم خمسة وعشرين يناير من كل عام ذكرى عظيمة لموقفة الموقعة الإسماعيلية عام 52 التي راح ضحيتها 50 قتيلا و80 من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي بعد أن ربطوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي وتم إقرار هذا اليوم أجازة رسمية لأول مرة بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك باعتبار هذا اليوم أجازة رسمية للحكومة والقطاع العام المصري تقديرا لجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافا بتضحياتهم في سبيل ذلك وتم الاقرار به في فبراير 2009 وفي هذا الاطار اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بان يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير اجازه رسميه مدفوعه الاجر في الوزارات والمصالح الحكوميه والهيئات العامه ووحدات الاداره المحليه وشركات القطاع العام وشركات القطاع العام العام بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير وذلك بمناسبه عيد ثوره 25 يناير وعيد الشرطه تنضم بذلك اجازه يوم الخميس المقبل مع عطلات نهايه الاسبوع الجمعه والسبت على ان يعود العاملين والموظفين بجميع هذه المصالح الى اعمالهم يوم الاحد المقبل الموافق 30 من شهر يناير الجاري كما قررت المبرمجه العامله في السوق المحليه اجازه يوم الخميس المقبل بمناسبه عيد الشرطه وذكرى ثوره يناير احتفالا بذكرى عيد الشرطه وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الاجازات من منتصف الاسبوع لتكون في ختام الاسبوع ومن المقرر ان يتم تعطيل العمل بكافه البنوك العامله في مصر يوم الخميس 27 يناير 2022 بمناسبه عيد الشرطه وذكرى ثوره يناير على ان يستأنف العمل جواح اليوم الاحد الموافق 30 يناير 2022 شكرا لكم احبائي واعزائي وسوف نكمل ايضا ونختم بكلامنا الجميل وهو سنكسار اليوم سنكسار اليوم الخميس 27 يناير 19 طوبة اليوم 19 من شهر مبارك طوبة أحسن الله استقباله وأعاد علينا وعليكم ونحن في دون واطمئنان مغفور الخطايا والأسام من قبل مرحمة الرب يا أبائي وإخوتي آمين ووضع أعضاء القدسين أبا غور وأبي سوري وأنبيرة إمهاما بالقرن الثالث الميلادي في مثل هذا اليوم كان وجود أعضاء القدسين أبا غور وأبي سوري وأنبيرة أمهما وذلك أنهم كانوا من أهل شاباس مركز دسوق واستشهدوا في زمان عبادة الأوسان ووضعت أجسادهم في كنيسة بلدهم في سنة 1248 ميلادية غزا الفرنجا أرض مصر وملكوا مدينة دميات وما جاورها من البلاد فخرج إليهم الملك الكامل ملك مصر يميز بجيوش وفي أثناء مرورهم على العباد هدموا وخربوا بعض الكنائس ومن بينها كنيسة شباس الموضوعة في أجساد هؤلاء القدسين فأخذ الجنود تبوت القدسين ظن منه أن يجد فيها شيئا ينتفع فلما فتحه وجد في هذه الجواهر الكريمة التي لا يعرف قيمتها فألقاها بجوار حائط الكنيسة وأخذ التبوت وبعه إلا أن الله الطويل الإله تمهل عليه لأن دخل المعسكر فكان هو أول من قتل كما شهد بذلك أصحابه عند عودة أم العضاء النفيسة فقد شهدت امرأة أحد كان فغدت في طرف إزارها بفرحين ومن خوفها دخلت الكنيسة ووضعتها جانبا وأعطتها بقطع من الحجار وظلت الأعضاء مجهولة نحو عشرين عاما إلا أن المرأة كانت قد نسبت الأمر ولكن نسيت الأمر ولكن الله أراد إظهار هذه الأعضاء لمنفعة المؤمنين فتذكرتها المرأة وأعلمت المؤمنين بما كان فجاء كان وحملوها وهم يصلون ويرتولون بعد أن أخفتها لفترة عشرين عاما ووضعوها في تابوت جديد داخل الكنيسة ورسموا أسقف الكرسي إلى أن بقبرها أن يعيد له في هذا اليوم وانسى سبت اسمهم في دليل الاعياد وهزر الله من تلك الاعضاء ايات وعجائب كثيره منها ان ابنه احدى المؤمنات كانت قد فقدت بصرها وانقطع رجاء شفاؤها 
فتشفع بهذه العضات طائرها فبرأت وعاد إلى بصرها فمن جدت السيد المسيح الذي أكرم عبيد وهذه القرامة العظيمة صلاة هؤلاء القدسين نكون معنا ولربنا المجد الدائم آمين خبر رون غريبة وأمطار غزيرة سبعة أيام في الشهر شهر الشتاء تتعرض الأجساد المطلة على البحر المتوسط لظاهرة تولد الانخفاضات الجوية الإعصارية التي تميز الأحوال المخية في إقليم البحر المتوسط وتعرف في الإسكندرية باسم النوات النوات هي اضطرابة جوية تنشأ عنها دوامة هوائية ودائرية أو يدوية ذلك ضغط منخفض وسط مساحة ضغطها مرتفع وتندفع في الرياح على شكل حلزوني نحو مركز منخفض بحيث يكون سيرها ضد اتجاه عقارب الساعة يا رب احفظ مصر يا رب من كل شر من كل شر احفظ يا رب مصر احفظ يا رب مصر من شعبها شعبها بدون تمييز يا رب واجعل المواطنة موجودة يا رب بيننا كلنا كمصريين يا رب يا رب يا يسوع المسيح خليك معنا يا رب احفظ علينا يا ربي وخلي معاك يا رب حافظ يا رب على كل مشتركين القناة يا رب ويا رب دايما ارفعهم وخليهم ذات قيمة يا رب اجعل يا رب تعليقاتهم دائما يا رب تكون مستجابة ليك يا رب يا يسوع المسيح نشكرك يا الهنا يا اله هذا العالم المخلص العالم يا رب احفظنا ونجينا من كل شر ابعد عننا يا ربي الوسوسه ابعد عننا الوقاحه ابعد عننا الاباحيه ابعد عننا يا رب كل نظره غاضبه ابعد يا رب عننا كل نظره اباحيه يا رب ابعد عننا كل الشر يا رب خلينا يا رب تحت جناحيتك يا رب احيطنا بالاياك القدسين لكي نكون معسكرا محفوظين ومنشرين لنصر الاتحاد الايماني ولا معرفه غير محسوس وغير محدود لانكم بارك الابد امين يا رب كريم ليسون 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 يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين المجد لك الدائم يا رب يا يا رب لا تنسوا اشتراككم في قناتكم قناه الملك الامير يا احبائي واعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم امين احفظنا يا رب نجينا حافظ يا رب على رئيسنا عبد الفتاح السيسي يا رب وحننه على شعبه يا ربي اللي يا رب اصبح عليه ضغوط صعبه جدا 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 ببركه صلوات القديس العظيم ماري جرجس وامنا العذراء مريم وتشفع فينا يا رب امام يا رب امام ابنك الوحيد الوحيد يا رب يسوع المسيح يا رب ايها الاب القدوس يا رب أيها الأب القدوس ارحمنا 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 يا رب لقاؤه مشيتك يا رب افعل يا رب ما تراه صالحا لينا يا رب ببركة صلواتنا يا رب تتضرع نتضرع إليك يا رب ونقول لك يا رب خليك معانا خليك معانا يا رب حافظ على بابا طاووس الثاني وبابا بطريقة الكرات المرقصية آمين صباح الخير أحبائي وأعزائي ما أسفل وما يعني أقول أحقر شيء التمسك بالحياة وبالفلوس واللي بتضيع الإنسان ماذا ينتفع الإنسان لو كسب العالم كله وخسر نفسه وألكها مشاهد جديدة لمنى زكي ممنوعة من العرض أكثر جراءة وهي ترتدي ملابس مشينة خبر مشين جدا لهذه الفنانة العريقة تعرضت منى زكي لهجوم شديد بسبب تجسيدها دور يراه المنتقدون جريئا في فيلم أصحاب ولا أعز الذي يعد النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير بريفكت سترينجرز وفي الوقت نفسه وجدت منى زكي دعما كثيرا من زملائها بالوسط الفني وكثير من جمهورها وأيضا من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وجاء الهجوم على منى زكي بسبب بعض الألفاظ في فيلم أصحاب ولا أعز ولأنها خلعت ملابسها الداخلية ضمن أحداث العمل المنقول بكل تفاصيل من النسخة الإيطالية الأصلية تفاصيل النسخة الأصلية من أصحاب ولا أعز ورغم أن الفيلم العربي أصحاب ولا أعز <تصفيق> الذي يعرض على نتفليكس بعد نسخة المنقولة يعد نسخة المنقولة بكل تفاصيل المشاهد والحوار وأيضا انفعالات الممثلين من الفيلم الإيطالي بيرفكت سترينجرز فإن هناك مشهد الشخصية ولشخصية منى زكي أكثر جراءة من مشهد خلع ملابسها الداخلية لم ينفذوا صناع النسخة العربية وربما فضلوا أن يبتعدوا عنه ويحسبوا لأنه أكثر جراءة في الفيلم حاجة محزنة منى زكي في أصحاب ولا أعز وجسدت منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز دور مريم فيما تجسده في النسخة الأصلية الإيطالية الممثلة آنا في جولانيا في دور كارليتا وفي المشاهد الأخيرة من الفيلم الأصلي مع اشتعال الصراع بينها وبين زوجها
लियो वही वस्त दोरो वालिरिरो तत्तर जोगे इले इस बात ली के मियां अल हादरीन इन्हें लेतर तदी में ले बसुं देखरिया फी تحدي شديد لإنفعال زوجها عليها التي تعتقد إنه مثالي الجنس ذلك المشهد لم ينفذه صناع الفيلم العربي أصحاب ولا أعز ولم ينقلوه من الفيلم الإيطالي رغم أن الحوار بالكامل وبتفاصيل المشهد منقولة بشكل متطابق من النسخة الإيطالية وابتعد صناع الفيلم العربي عن تفاصيل مشهده خلع كارولينا أو مريم لي الأندروير إذا أن في الفيلم الأصلي ظهر المشهد أقصر وضوحا الفيلم الإيطالي بريفكت سترينجرز أبطال أصحاب ولا أعز يشار إلى أنه يقوم ببطولة فيلم أصحاب ولا أعز منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي ودايمون بوعبود وعاد الكرم وجورج خباز وفؤاد يمين وريموند عازر ومن تأليف في ليوليدان وكتب السيناريو الحوار العربي له والسام سمير وإخراج والسام سميرة نحزن كل الحزن على ما يحدث في مصر على ما يحدث من هذه الهزيلة أين ثقافتنا العربية أين لا لا يعني مش عايز أقول بقى أنت عرفتم ليه الكورونا يعني أصبحت يعني أكثر انتشارا بسبب اللعنة اللي حلت علينا وبسبب الكوارث اللي بتحصل وبسبب المهازل اللي الناس بدأت تبعد عن ربنا طبعا يعني أكيد كل الناس بتجري ورا هذا الفيلم بتجري ورا الضلال بتجري ورا ال هذه الحاجات الصعبة يا جماعة كلنا محتاجين ان احنا نقرب من ربنا الشيطان قادر انه يقدر يعمل كل حاجة ولكن تعليق مفاجئ من منى زكي بعد دورها في فيلم اصحاب ولا اعز ماذا قالت منى زكي وهي تبتدي فستان بذيء جدا جدا حرصت الفنانة منى زكي ان تنشر الاراء الايجابية حول دورها في فيلم اصحاب ولا اعز الذي نال عاصفة من الانتقادات بسبب ظهوره أحد أبطاله مثالي الجنس وصلنا لهذه المرحلة البشعة مش عايز أقول النجسة وذلك غير خاصية الأسطوري بحسابها الرسمي بموقع الصور الفيديو والإنستجرام وفور نشر الآراء الإيجابية وجهت الفنانة منى زكي نصيحة لنفسها عن ست أشياء يفعلها الأشياء الأقوياء ذهنيا وتستعرض في السطور التالية النصائح التي ذكرتها الفنانة منى زكي تخطي الأمور عدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال تقبل التغير والترحيب بالتحديات الحفاظ على السعادة عدم إضاعة الوقت في أو الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها التحلي بالطيبة والحياة وعدم الخوف من التعبير عن الرأي خوض المخاطرات المحسوبة الاحتفال بنجاح الآخرين وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح فيلم أصحاب ولا أعز مأخوذ عن الفيلم الإيطالي بريفكت سترينجرز وتدور أحداثه حول سبع أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأة ومسمع من الجميع وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى ويابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها بمن فيهم أقرب الأصدقاء ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثالي الجنس ويخفي الأمر عن أصدقائه كلام هزيل قصة مهما إن كانت تمثيلها حلو مهما إن كانت هدفها لكن الهدف هو إظهار العيوب إظهار الأخطاء للأشخاص ما ينفعش يا جماعة كل الكلام الهزيل ده وكل قلة الأدب والأباحة أنها نوصل لهذه المرحلة ونرجع نقول الكورونا بتزيد ليه ونرجع نقول المرض بيزيد ليه كلنا بنجري ورا اللي يعني مش كلنا كتير من الشباب بيضيع بسبب هذه الاجاء اولا بقى ما بقاش في القرب من ربنا بقى الحصاد وكمان الميديا بتبحث وتجري ورا الفلوس فبتجيب الاولاد والشباب وتحطهم منحطين تحت رجليهم وتدوس عليهم حرام عليكم اولاد الاولاد دول هم اولادكم واولادنا وكل حاجه 
أرجوكم 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 يعني بكفاية كده كفاية كده ارحمونا ربنا موجود يا رب يا رب يا رب تكونوا يا دايما يا مصريين بألف خير وسلامة خدوا الإيجابيات من الآخرين ما تاخدوش السلبيات الإيطاليين أصلا كلهم شواذ جنسيين تلات أرباعهم بيجوزوا الرجالة بعضيهم يعني يا جماعة ما نوصلش لهذا الانحطاط إن كنت غلطان قولوا لي أنت غلطان أنا مستني تعليقاتكم وتقولوا لي إن كنت مخطئ ولا شكرا لكم أحبائي وأعزائي لو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة وقناة الملكة والأمير ولكم مني كل الحب والتقدير وأرجو إن الفيديو يعجبكم